എൻ്റെ പേര് സണ്ണി തോമസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഞാൻ കുറുപ്പന്തറ വരാണ് സ്വന്തം വീട് എൻ്റെ വീട് പേര് കണ്ണച്ചാമ്പറമ്പിൽ എന്ന് പറയും ഞാൻ പിന്നെ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ജോയൻ ഡയറക്ടറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ റിട്ടയർ ചെയ്തു എനിക്ക് രണ്ട് ആമക്കൾ വൈഫും ഉണ്ട് അവർ ഷിക്കാഗോയിലാണ് എനിക്ക് അവരവിടെ യു സിറ്റിസൺസ് ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ ഹാഫ് സെറ്റിൽഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ഹാഫ് ദർ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എനിക്കൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ഒരു വലിയ ഡ്രീമായിരുന്നു ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമ് ഒരു സമ്മിശ്ര കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട് പശു കോഴി എല്ലാം കൂടി ഒരു ബയോമാസ് എന്ന് പറയും ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പം ഒന്നിന് വളമാണ് അതാണ് സമ്മിശ്ര കൃഷി കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം ഇവൻ നെല്ല് വരെ നമുക്ക് ഈ അര ഏക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കരനെല്ല് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് പത്ത് സെൻറ്റ് ഒരുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇവൻ മല്ലി നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാം എന്ന് പറയും ആട് പശു കോഴി താറാവ് ഇങ്ങനെ താറാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുയൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി പിന്നെ ഇത് മെയിൻ വളർത്തൽ ഞാനിവിടെ കൂടുതലും വളർത്തുന്ന ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് പൗണ്ടിൽ അന തൈരൻ ചെമ്പലി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന അന ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറയും അല്ല ലണ്ടികളിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പോയി അതിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വെറൈറ്റി ആണ് വൈറ്റ് നാമിസ് വെറൈറ്റി ഐ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ടേസ്റ്റിയർ ദാൻ അവർ ചെമ്പല്ലി പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പല രീതിയിലുള്ള റംബൂട്ടാനുണ്ട് പിന്നെ മാങ്കോസ്റ്റിനുണ്ട് പിന്നെ ചതുരപ്പുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉള്ള പുളിയുണ്ട് എന്തുണ്ട് പിന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കൂടുതലുള്ളതാണ് പിന്നെ ചെറിയുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ ചെറിയ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പപ്പായ ഉണ്ട് പിന്നെ ചെറുനാരകം പിന്നെ ഇത് ഇത് തൈലൻ്റെ മാവ് എന്ന് പറയും മുന്നൂറ്ററഞ്ച് ദിവസം മാവ് കായ്ക്കും പിന്നെ എൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റി കുരുമുളകാണ് മുന്നൂറ്ററഞ്ച് ദിവസം കായ്ക്കുന്ന തിപ്പലിൽ ആ തിപ്പലി ഗ്രാഫ് ചെയ്ത കുറ്റി കുരുമുളക് പിന്നെ എനിക്കൊരു കാസർഗോഡ് കൂളം പശു ഉണ്ട് വെച്ചു പശു ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ജെ എഫിൻ്റെ ഒരു പശു ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് ഗോൾഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുള്ളൊരു ഡയമണ്ട് ഹോം സ്റ്റേ ആണ് അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ലൈസൻസ്ഡ് ഹോം സ്റ്റേ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി പോയിൻ്റ് സി സി ടി വി ക്യാമറ വൈഫൈ എല്ലാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുകയാണ് ആപ്പൊക്കെ ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലും താമസിക്കുന്ന ഫോറിനേഴ്സാണ് അതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ മണി ബട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു എൻജോയ് മൈ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് ഇൻ എ ഹോളിസ്റ്റിക് മാനർ ഒരു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അര ഏക്കറിൽ ഒരു വിസ്മയം തീർത്തായിട്ട് പല അര ഏക്കറിലാണ് പക്ഷേ അര ഏക്കറിൽ ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെന്നുള്ളതാണ് പലരും ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് ഇവനൊക്കെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ വാങ്ങി ഇവിടെ വരുന്ന ഫോറിനേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഇത്രയും പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ആട് പിന്നെ പിന്നെ കരിങ്കോഴി കരിങ്കോഴി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നാടൻ കോഴിയുടെ മുട്ടയും നാടൻ കോഴിയുടെ വിറ്റയും ഇറച്ചിയാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര മുട്ടയല്ല ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യാറില്ല ഇവിടെ ആക്ച്വലി വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ കുറച്ചെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ആ ഇതിപ്പോൾ വലുതായിട്ട് ഞാൻ വലിയ ഈ മുട്ട ഇറച്ചി പിന്നെ പൂവം കോഴിയുണ്ട് പത്തറുപത് പൂവം കോഴി അതിനെ ഞാൻ ഓരോ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഹൈലി ഡിമാൻഡ് ആണ് പൂവൻ കോഴിയാണ് നാടൻ പൂവൻ കോഴിയാണ് ഞാൻ റീ റിയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം പശുവിൻ്റെ പാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് എനിക്ക് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ട് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ട് പശുവിൻ്റെ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബയോഗ്യാസ് പിന്നെ എ ടു മിൽക്കാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൈര് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മാസം ഒരു അഞ്ചാറ് ലിറ്റർ എ ടു നെയ്യൊക്കെ വിൽക്കും പിന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അത് വേറൊരു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ഹണി ചെറുതേ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെറുതേ ആ ചെറുതേ അതെല്ലാം കൂടുതലും സെലിബ്രിറ്റീസാണ് എൻ്റെ 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 കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതലും സെലിബ്രിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വി ഐ പികളാണ് കൂടുതലും വി വി ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ മുമ്പ് വി വി ഐ പികളല്ല ഞാൻ പറയാം കൂടുതലും കസ്റ്റമേഴ്സ് സെലിബ്രിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നോട്ടബിൾ പേഴ്സൺസ് ആണ് പിന്നെ ഒരുപാട് റേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥ തിരക്കഥയല്ല സംഭാഷ
വേണ്ട എൻ്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു ആ തിരുമേനിയാണ് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനെല്ലാം പക്ഷെ വിളക്ക് കത്തിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ പ്രശ്നം അതൊരു തിരുമേനി ഒരു വലിയ സംഭവം പുള്ളി വലിയ ആൾദൈവം ഒന്നുമല്ല പുള്ളി നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആരാ തിരുമേനി ശുദ്ധിയുള്ളൊരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ആ പറ്റിച്ചു പോയി ഞാൻ അവസാനം പുള്ളിയുടെ കൊള്ളിക്ക് അവസാനം എന്നെ കൊണ്ട് കൊള്ളി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനം ഞാൻ ചെന്നാൽ കൊള്ളി വെച്ചു എല്ലാവരും കൊള്ളി വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ വിഷു വന്ന് കടിക്കുന്ന കാണണോ എടുത്തോ എന്താ വിഷു വന്ന് 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 കഴിക്കുന്നതാണോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഈ പാടത്തേന് നമുക്ക് ആവശ്യം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം പോലും നാളെ അസോളായി ഇതുവാ കൊടുക്കുന്നത് ഉണ്ടോ മീൻ തന്നെ ചാടി കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഒറ്റ അടിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി തന്നെ തീർക്കും എന്നിട്ട് അല്ലാതെ അത്ര ഇടാവുള്ളൂ അല്ല പിന്നെ വേസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ മനസ്സിലായോ അതൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഒറ്റയടിക്കുക അല്ല മിച്ചം വരരുത് ഓക്കെ മൊയലിൻ്റെ പില്ലപ്പ് ആകട്ടെ മൊയലിൻ്റെ ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ ആദ്യകാലത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളെ ഇത് ഇതങ്ങ് മാറ്റി ആദ്യം വെള്ളം ആദ്യം വെള്ളേ വെള്ളം പുതിയ വെള്ളം നോക്കും ഒന്നും രാവിലെ രാവിലെ ഇത് കൊടുക്കും ഈ പില്ലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു മണി ആകുമ്പത്തിനും പുല്ല് ചോടുക്കും പുല്ല് ഇതോട്ടോ കാണാൻ മരുന്നും പുല്ല് കൊടുക്കുന്നതും കുടി കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ മൊയൽ ഇങ്ങനെ വേണം വളരാൻ ഓടി മനസ്സിലായിരുന്നു നമുക്ക് അതെ അല്ല ഞാൻ വൈറ്റമിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് വൈറ്റമിൻ എടുക്കുന്നു കൊടുക്കെ വൈറ്റമിൻ വെള്ളത്തിലെ
Mm, that's correct. ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 പേര് എനിക്കറിയാൻ പല കണ്ണാടി എടുത്തില്ല കിട്ടിയോ അത് ലേശം ഒരു രണ്ട് എം എൽ ഏതാ രണ്ട് എം എൽ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ബോഡിക്കില്ലേ ഇത്തരമുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും വലിയല്ല ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പാത്രത്തിലും പില്ലറ്റ്സ് വെക്കുക നല്ല ക്ലീനാക്കി ഇത് മൊയിലിൻ്റെ പില്ലറ്റാണ് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബാക്കി പുല്ലാണ് കൊടുക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ പുല്ല് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അവരുടെ ബോഡി എല്ലാം ഹെൽത്ത് അവിടെ കുറേ അസുഖമോ ഇൻഫെക്ഷൻ പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പുൽത്തൈലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പുൽത്തൈലും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന പിടി കിട്ടിയോ ഇത് ആടി മൊയിലിനൊക്കെ ഇത്രയും എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ തുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുൽത്തൈലം സ്പ്രേ ചെയ്യും ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് പുൽത്തൈല അത് പശു കൂടുതലല്ല ഒരു മൂന്നാല് തുള്ളി ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സാധനം ഈ പുൽത്തൈലം ഏറ്റവും നല്ല നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് ചൈതന്യം കിട്ടും ഏത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അസുഖം ഏതാ എല്ലാ ഇൻഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൂടെ ഒരു അസുഖം ഒരു ഇൻഫെക്ഷനും മതിയല്ല കൂടി കിട്ടിയത് അത് രണ്ട് മോയലിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് പോകണം ബയോഗ്യാസ് സ്ലാറി കലക്കുന്നു ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ കേട്ടോ ആ ഞാൻ കാണിക്കാം ബയോഗ്യാസ് കത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതും സ്ലാറി സ്ലാറി കലക്കുന്നു ഒക്കെ വേണ്ടേ എല്ലാം കാണിക്കും പെട്ടെന്ന് തീരും കൊടുക്കുന്ന കലക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആണോ പുടി കിട്ടിയോ അത് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ വെള്ളം ഞാൻ വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ എന്താ ആ അത് കിണിക്കോഴിയാണ് വേറെ കുഴിക്കോഴി ഉണ്ട് മതി എനിക്ക് കൂടി വെള്ളമായി അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ഏതാ അത് കാണിക്കാം എന്താ അസുഖങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഏഹ് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇത്രയും പാർക്ക് ഹെൽത്തി ആയി ഹാപ്പി ഇനി അവരുടെ ലോകമായി അവരുടെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ഉറങ്ങും എന്നിട്ട് ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ പച്ചപ്പുല്ല് കൊടുക്കും പിന്നെ ഒന്നും കുടിക്കുകയില്ല വെള്ളവും ഗ്യാസിൽ സ്ലാറി കലക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാണാൻ കലക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാവിലെ ഇതിൻ്റെ മൂ പശുവിൻ്റെ മൂത്രം ഭയങ്കരമായിട്ട് കത്തും ഫോഴ്സാണ് തീക്ക് പവർ ബയോ ഗ്യാസിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് മൂത്രം മനസ്സിലായോ ഭയങ്കര ഫോഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഭാരത് ഗ്യാസിനേക്കാരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മൂത്രേ അതാകുമ്പം ഭയങ്കര പവറാണ് ഗ്യാസിന് ചെറുതായി പൊട്ടി വെക്കണം അങ്ങോട്ട് പോയി അയ്യോ ഗ്യാസ് മൂത്രം പശുവിൻ്റെ മൂത്രേ ഗ്യാസിന് ഡബിൾ പവറാണ് മൊത്തം മനെ ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ പശുവിൻ്റെ കൂടെ പശുവിനെ ഇറങ്ങി കിട്ടുന്നു നമ്മൾ 
അതിനകത്ത് ചകിരി നാരെല്ലാം എടുത്തു കളയണം വെള്ളം കുടിക്കാഞ്ഞത്തെ വെള്ളേ സമയായി സ്ലാറി ഇല്ലേ കറ്റാഗിരി ഒരു കരട് പോലും ഈ പുരിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബയോഗ്യാസിലേ ഇത് പാട കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു തരി പുലിൻ്റെ അംശമോ കച്ചിൻ്റെ കച്ചിയുടെ അംശം ഒന്നും കാണാൻ എന്നാലേ അത് ബയോഗ്യാസ് നല്ല ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സാമ്പാർ നമുക്ക് ഇനി ഒരു സൂപ്പർ ഗ്യാസാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഭാരത ഗ്യാസിൻ്റെ ഇന്ത്യനേക്കാളൊക്കെ ഭയങ്കര പവറാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല നല്ല നാച്ചുറൽ ഗ്യാസാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇടിവെട്ടി പൊട്ടി പോകുന്ന ഒന്നും പേടിക്കണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ലാറി അത് ആണ് പോയിട്ടുണ്ട് അവരെ വളമാണ് സ്ലാറി ഈ സ്ലാറി ആണെങ്കിലും മുഴുവൻ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേങ്ങ പച്ചക്കറിക്കെല്ലാം ായി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഉണ്ടോ പോകുന്നുണ്ടോ പോന്നോക്ക് പോകുന്നെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഞാനിത് കഴുകി ചേനയുടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ചോട്ടിലൊഴിക്കും ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വന്നു ഇവിടെ പോതയ്ക്കെല്ലാം ഈ ചാണാവെള്ളം കലക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളവിടെ വെച്ച ചാണകിച്ച് പോയി പോതയ്ക്ക് കൊടുക്കും നമുക്ക് ജാതി പിടിച്ചത് അതിനൊക്കെ നല്ല വളം കടപ്പുണ്ട് നല്ല ഓർഗാനിക് വളമായി മിച്ചന്മാർ ഒന്നും കളയുന്നില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ആ ബക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബക്കറ്റ് തിരിച്ചങ്ങ് നോക്കാം ഡെയിലി ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം മൂത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കോ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളം കൊഴുത്ത് കഴുകുന്ന വെള്ളം ഇത് മോട്ടറിൽ കൂടെ പൈപ്പ് അടിച്ച് വളമായിട്ട് അടിക്കും ഇതാണ് ഇനി അടുത്ത് പശുവിനെ കയറി കിട്ടാൻ വെള്ളം കൊടുക്കാം വെള്ളം കുടിക്കാറായെന്ന് അറിയാറും നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ഓക്ക കുടിക്കുകയില്ല ഈ പുളിശ്ശേ കൂട്ടുണ്ട് പുളിയരി ഇനി 
ഹൈജീനിക്കായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലാതെ ചോട്ടിലേക്കിടും അപ്പം നല്ല ഹോമസ് ആവും ഓർഗാനിക്ക് മാനൂറ് ആവും അപ്പം അവർ സേഫായി ആ അവിടെ തന്നെ ഇവിടെ അവരെ തിരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു വെള്ളം കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആടിന് തേങ്ങാ പിണ്ണാക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ആട് കുറച്ചേ കൊടുക്കുള്ളൂ ചോളം എല്ലാം കൂടെ കൂടും ഇപ്പോൾ ആടിൻ്റെ ഫുഡ് കൊടുക്കുകയല്ല ഹലോ ആടിൻ്റെ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഞാനത് ചെറുപ്പം പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഏരിയാ ഇതാണ് മശി ടോമി കേട്ടോ ഈ ഫാമിൽ ഞാനും ടോമിയും കൂടെ ഈ ഫാം നടത്തുന്നത് ടോമി രാവിലെ ഒരു ആറര ഏഴാകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ഒരു രണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറ് ഞാനും ടോമിയും കൂടെയാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ടോമി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പോലെയാണ് ഏതാ നമുക്ക് ആ വർക്കിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയും ടോമി രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണി ആറര ആകുമ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ടോമി ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് നഴ്സറി ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ ചെടിച്ചട്ടി നഴ്സറി ഇല്ലേ ആ വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ടോമി ഒരു കല കർഷകനാണ് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളായിട്ടെല്ലാം ചെയ്യുക എല്ലാം അറിയാം കൃഷി മണ്ണിലെ കൃഷി മണ്ണിലെ കമ്പോസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് ഫാമിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനോ കിട്ടിയതാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു കൂടപ്പറപ്പ് മാതിരിയാണ് ഐ ലവ് ഹിം ലൈക്ക് എനിതി ഈ ഫാമ് പുള്ളി ഞാനും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പണിക്കാരെ ആരും നിർത്തുന്നില്ല ഞാനില്ലെങ്കിൽ ടോമി ടോമി എന്നും കൂടെ വരും ആടിൻ്റെ കൂടുക ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഓക്കെ ടോമി നമ്മൾ ആടിനെ കുറച്ച് കൊടുത്തോ ടോമി തേങ്ങാപ്പെണ്ണാക്ക് ആടി കുറച്ച് മിക്സി ടോമി ആ കപ്പ് ആ കപ്പ് ഞാൻ ആടിന് തേങ്ങാപ്പെണ്ണാക്ക് കുറച്ച് നേരം അലിയണം ആ കൂടടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇവന് അലിഞ്ഞു കിട്ടിയോ ഏകദേശം പിന്നെ വേറെയുടെ മരുന്ന് കൂടി ചിലപ്പോൾ ആടി ഇത്രയും പോലെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരു എട്ട് ആട് കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ എട്ട് ആടുകൾ മലബാറി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക ഞാൻ നാളെ സ്റ്റേറ്റ് ഷിപ്പ് പോയപ്പം ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പുല്ലായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഈ ആഴ്ച പുല്ലാവും അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുവരാന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത്രയും അതുകൂടെ ഞാൻ കൊഴിക്കുക ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഉപ്പ് ലേശ ഉപ്പ് ഇട്ട് മതി മതി അതുപോലെ ആ ഇത്ര ആടിനുള്ള ഓർഗാനിക് തീറ്റയാണ് ആടിൻ്റെ ചോളം ഗോതമ്പ് പൊടി ചോളയില്ലേ പരിപ്പ് പരിപ്പിക്കുരു എല്ലാം കൂടെ കൂടിയതാണ് പിന്നെ പശുവിൻ്റെ പാത്രം ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പശുവിൻ്റെ പാളം ഉണ്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഞാൻ കൊണ്ടു വരാം ആ ഉപ്പ് വേറെ എടുക്കണം അകത്തുനിന്ന് ഉപ്പിനുണ്ട് മാറ്റം ഇതെല്ലാം കൃഷി ആവശ്യത്തിനുള്ള കണക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തു ഈ പശുവിനും ആടിനും ഒക്കെ ഉള്ള വെള്ളം എല്ലാം കൃഷി ആവശ്യത്തിനാണ് ഇതെല്ലാം ആടിന് പച്ച ഈ പച്ചിലകളാണ് ഊണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇല പ്ലാവിൻ്റെ ഇല പിന്നെ ഒരു സൈസ് 
ഇതെല്ലാം ഈ ഇടതയില്ലേ ആ കുമ്പളപ്പം ഉണ്ടാക്കണം അത് ആ പച്ചലയാണ് അതിൻ്റെ തീറ്റ പിന്നെ സീ ഓത്രയും കൊടുക്കും നാച്ചുറൽ ഫുഡാണ് പച്ചല നമ്മൾ ഗോഡ് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയല്ല ഇത് പശുവിനുള്ളത് നമ്മൾ ഉപ്പ് കിട്ടിയോ നമ്മുടെ തലേ ദിവസം ഇരിക്കുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം ഇല്ലേ തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒക്കെ ഉണ്ട് കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം കഞ്ഞി കഞ്ഞിവെള്ളം ഒക്കെ കളയത്തില്ല പിന്നെ അരി കഴുകുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ അരി കഴുകിയല്ലേ കാടി കാടി വെള്ളം എന്ന് പറയും അതും പിന്നെ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ചേർക്കും ഉപ്പിട്ടോ പിന്നെ പഴത്തൊലി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ആടിന് ഏത്തക്കായിട്ട് പഴത്തൊലി ഉച്ച ആ മൂന്ന് മണി ആകും കൊടുക്കും അത് അവിടെ ഏത്തക്കാ പോലും ഉണ്ടാക്കുന്ന കടയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൊണ്ട് തരും എവിടെയൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഇത് വലിയ ഫോഴ്സാണ് അത് ഇത്ര ആണ് വലിയ പശുവിന് ഒന്നര കിലോ കൊടുക്കും മറ്റേ കാസർഗോഡ് കുളം പശുവിന് മുക്കാ കിലോ പിന്നെ ബച്ചു പശുവിനും മുക്കാ കിലോ മുക്കാ കിലോ ചോളമാണ് ഇത് ഈ ഓർഗാനിക് ഫുഡാണ് നാച്ചുറൽ ഓക്ക കൊടുക്കുകയല്ല കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന ആ രാവിലെ കച്ച് കൊടുക്കും പച്ച രാവിലെ കച്ച് കൊടുക്കും തീറ്റ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പച്ചപ്പുല്ല് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ സിയോത്രി കൊടുക്കും സിയോത്രി പോത ഇത് ആടിനുള്ള തീറ്റ ആദ്യം മാറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യും കൂടെ കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്ത ആ പച്ചപ്പുല്ല് ഇടുന്നു ആ പച്ചപ്പുല്ലിൻ്റെ കയ്യിലിടുന്നു കേട്ടോ കാണുക കേട്ടോ അതിന് ഓരോരോ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ അതിനടാ ഇപ്പോൾ ആ ഓക്കെ ഞാൻ മഴ അഞ്ചെട്ട് ആടുണ്ട് അത് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയേക്കും അമേരിക്ക പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മലബാറിക്ക് മലബാറിയുടെ എട്ട് ആടുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ പകി കൊണ്ടുപോകും തീറ്റ മറിഞ്ഞാറി പോയി വാ ഞായറ്റുണ്ടോ <laughs> 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 കൂട് കയറ്റി എല്ലാം ചാണാ സ്റ്റോറി ആണെന്റെ സെറ്റ് എന്റെ അടിക്കുന്ന വെള്ളം എല്ലാം സെറ്റ് ടാങ്കിലേക്ക് പോവാ മൂത്രമൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്ന് കണ്ടോ സെറ്റ് ടാങ്കിൽ എടുത്തോ ആട് വരുന്ന എടുത്തോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ പയ്യ ഇറങ്ങണം ഇപ്പൊ അവരുടെ രോഗമായി ഇപ്പൊ അവൻ അടിക്കും Yeah. <laughs>
ഒരു ആട്ടുകൂടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈറ്റ് വേണം ആടിന്റെ ഒരു അസുഖം വരികയല്ല ആടിനെ ആട് എപ്പോഴും പുറത്തിറച്ചു വിടും ഇതിങ്ങനെ വൈകുന്നേരം വരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കും കൂടും തീറ്റ പുറത്തൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പറത്തി തന്നെ വേണ്ട കോഴിയെടുക്കുക ഇതിനെ അവർ പയ്യെ പയ്യെ കുടിച്ചോളൂ അവർ ഇത് പച്ചരിയാ കൂടുതലും കൊടുക്കുന്ന ആടിന് കാരണം ഇത് ഞാനിത് നാച്ചുറലായിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് ഈ ഊട്ടാം ഗോഡ് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയില്ല ഗോഡ് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ മറ്റേന്ന് പറയാൻ പിന്നെ ഇച്ചിരി തൂക്കം കുറയും വളർച്ച കുറയും പക്ഷേ പ്രതിരോധ ശക്തിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി തൂക്കം കുറഞ്ഞാലും അസുഖങ്ങൾ വരത്തില്ല മനസ്സിലായോ പച്ചിലെ കൂടുതലും ബാലൻസ് കൊടുക്കും പച്ചിലെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് വെട്ടിക്കൊട്ടും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ പോയി വെട്ടും അത് അതാ കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതുങ്ങൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ അതുങ്ങൾ തന്നെ ബോഡിക്ക് തന്നെ ഒരു ആക്ടിവിസം വരും രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ കയറുമല്ല ആറരയാകുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നേരം നമ്മളെ തഴിച്ചു വിടും ആ ഒരു വൈകിട്ടത്തെ ഒരു സമയമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അത് ക്ലീൻ ആക്കും അമോണിയ അല്ല അപ്പോൾ ആടിന് അസുഖം അറിയല്ലേ ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കും രാത്രിക്കത്തെ ഓട്ടം വെച്ചു ഒരു സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ പല അസുഖം മരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങൾ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസിൻഫെക്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാം നല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇതെടുത്തോളൂ അതിൻ്റെ എല്ലാം ശക്തായിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാണകം ഒരു കിലോ ഒരു ചാക്കിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കും ഒരു ചാക്കിന് ചാണകം സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആട്ടും കാട്ടം ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് ആൾക്കാർ ഈ ചേനയ്ക്കൊക്കെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്കും അല്ല ആ ചൂല് വേണ്ടേ ചൂല് അവിടെ ഉണ്ടോ അതല്ല കരമരുതെന്ന് പറയും കട കടമരുതെന്ന് പറയും തടിയാണ് നൂറ് കൊല്ലം പറയും ഈ തടി ആടിൻ്റെ ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ ബസ്സിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന സാധനം ബസ്സിൻ്റെ വണ്ടി ലോ ബസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മനസ്സിലായി ഇത് ഈ തടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരമരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു നൂറ് കൊല്ലം വരെ നിൽക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം പലരും ഫൈബറിലേക്ക് പോകും ആടിന് എപ്പോഴും തടിയാണ് നല്ലത് ആഞ്ഞിലിയും പ്ലാവും മറ്റേതൊക്കെ പേക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകും ഈ ഒരു സാധനം ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് നമ്മുടെ കുടമ്പുള്ളിയുടെ തടിയില്ലേ ഇറച്ചിയൊക്കെ കുടമ്പുള്ളിയുടെ തടിയെ പോലെ തന്നെ ഇത് മുട്ടിനുള്ള കൂടും ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ബാക്കിയുള്ള ആടിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു പത്താം തീയതി കൂടെ ബാക്കി എട്ട് ആടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ തീറ്റ അടുത്ത ആഴ്ച കൂടെ ആവും അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ടുവരും രാവിലെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചര ഒരു ആറ് ആറര ആകുമ്പോൾ ഏഴാകുമ്പോൾ തുടങ്ങും ആറര ആറേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ രാവിലെ ഇച്ചിരി വായനയും ഫേസ്ബുക്കും ഫേസ്ബുക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒക്കെ പത്രമെല്ലാം വായിക്കും ഒരു അഞ്ച് പത്രം വായിക്കും പിന്നെ ടി വി ന്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ കാണും ഏതാ ചാനൽ ഹിന്ദു ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് മംഗളം മനോരമ മാറൂമി എല്ലാ ഒരു അഞ്ച് പത്രം രാവിലെ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രവും മൂന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പർ മാതൃഭൂമി മാറൂമി മനോരമയും മംഗളവും പിന്നെ എല്ലാ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലും കാണാം ടൈം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ബി സി സി എൻ എൻ പിന്നെ എൻ ഡി ടി വി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓരോ ഓപ്പറുകൾ കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാല് മണിയാകുമ്പോൾ വെക്കും എൻ്റെ വായ മക്കളെയൊക്കെ വിളിക്കും അമേരിക്കയിലുള്ള മക്കളെയൊക്കെ വിളിക്കും പിന്നെ പൂസ് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് പോകും എനിക്കൊരുപാട് ഫ്രണ്ട് സർക്കിളുണ്ട് ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് അവർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും നല്ല നല്ല മെസ്സേജസ് പിന്നെ മെസ്സഞ്ചറിൽ അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വാട്സപ്പെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നട ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് നടക്കാൻ പോകും കവലയ്ക്കൊന്ന് പോകും പിന്നെ വെളുത്തിനെ ചായയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പരിപാടി അപ്പോൾ എനിക്ക് സംബന്ധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഏൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മനസ്സിനൊരു നല്ല സുഖമാണ് നമ്മൾ നല്ലൊരു എക്സസൈസാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നല്ലൊരു ഇനി ഒരു ദിവസം വരെ ഇനി വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോഴുള്ള ഒരുപാട് ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പശുവിന് പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി മൊയലിന് ഒരു ഒരു മണിയാകുമ്പം പച്ചപ്പുല്ല് അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നേരം വിളക്കും ബൗളമാ തീർക്കും പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കയറിക്കോളും പിന്നെ ഒരു മൂന്നര ആകുമ്പം പഴത്തൊലി കൊണ്ട് ഇവിടെ പഴത്തൊലി ഈ ഏത്തക്കയുടെ തൊലി ഇതും കൊടുക്കും പിന്നെ പച്ചപ്പുല്ല് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പം ആദ്യമേ രാവിലെ കുറച്ച് തീറ്റും ഏതാ നിങ്ങൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പച്ചയെല്ലാം കടിച്ചു കടിച്ച് കുറച്ച് തിന്നും അത് കഴി
പിന്നെ കുറ്റിക്കുരുമുളകുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ജാതിക്കായുണ്ട് ഇഞ്ചിയുണ്ട് ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ മുരിഞ്ഞ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പയ്യ തേങ്ങ തേങ്ങ എല്ലാം ആട്ടിക്കുക കണ്ടോ ഇത് കഴിയുമ്പം കണ്ടോ നല്ല ഇപ്പോൾ അത് ഇനി ഇപ്പോൾ അടിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടോ ക്ലീൻ ആയില്ലേ കൂട് ഞാൻ കാണിക്കാം പാടിന് ഇനി ഒരാ ഒരു ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ മതിയല്ല കാരണം ഇത് ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ വളർത്തുന്ന ദേശി അല്ലെ പിന്നെ അയച്ചു വിടാൻ സൗകര്യം വേണം ആ സ്മെല്ലൊക്കെ രാവിലെ അങ്ങ് പോകും ഇപ്പം അതാ കൊട്ട എടുക്കാ കൊട്ട എഴുതി നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കൊട്ട എടുക്കുക മനസ്സിലല്ല ഒരു ഇത് ആളും ഉണ്ടോ അതിന് ധോമി ചാക്കു വേണ്ടടാ നമ്മളല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വളമായിട്ട് പോവാം അമ്മയും ഇതെല്ലാം വളമായിട്ട് തെങ്ങിനെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റും ചപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പച്ചപ്പട തൂക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ തൂക്കിയിട്ടെ എന്ന് കാണിക്കാം അതുകൊണ്ട് ആട്ടും കാട്ടും കൂരുന്നെ ഞാൻ സാറിന് കുമ്മായ പതറണേ കുമ്മായ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഇന്ന് പോയി പച്ചപ്പുല്ല അല്ലേ ാട്ടോ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ഓർഗാനിക് മാനുവറ് ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്ക് പോകും ഇത് ഓണായി കിടക്കും അല്ലേ അല്ലല്ല ഇത് പകുതി ഓണാക്കിയേക്കും അല്ലേ പകുതി ഓണാക്കിയേക്കാം ഇതേ വീണ്ടും നമ്മളതിൻ്റെ മുഖ ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതിൻ്റെ ആടിൻ്റെ മെല്ല എല്ലാം പോവും അടിയിലേക്ക് എല്ലാം വീഴുന്നുണ്ടോ ഇതുങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ ഒരു മണോ സ്മെല്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടായി അതങ്ങ് അടുത്തേക്ക് പോകും ഭൂമി ഞാൻ പച്ചപ്പൊടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് അവർ അവരെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് പച്ച ആ കുറച്ചേറെ മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് കേട്ടോ ഈ കറക്റ്റ് ഇതേ ഇതങ്ങോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു യാതൊരു വക ഇടപാടുമില്ല ഹാപ്പി ആയി അതിനും ഇത് അടുക്ക് വളരെ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് അത് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പം ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതുങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റമിൻസും എല്ലാം കിട്ടും എൻ്റെ അകത്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നേ അയച്ചിട്ട് വന്ന് അതിൻ്റെ ബേസ് ഒന്ന് മാറ്റാനുണ്ട് ചുറൽ പച്ചിലകളാണ് 
ഒരു നേരം കൊടുക്കുന്നു അത്യാവശ്യം എടുക്കണം ചെറുത് ഏതുപോലെ പത്ത് പതിനഞ്ച് പെട്ടിയുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ തന്നെ പൂമ്പടി ഇഷ്ടം പോലെ പൂ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടേ റംബൂട്ടാൻ നാടിനിപ്പുറത്തെ ഫ്രൈഡ് ശിവോത്രി പുല്ലി പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് റംബൂട്ടാൻ്റെ പച്ചയാണ് നല്ല ഇതൊരു രണ്ട് മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പം ജൂൺ ജൂൺ അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പഴുക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് പോറപ്പല്ല് ശിവോത്രി ഇവിടെ കുറച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ആടിന് അത്യാവശ്യം ആടിനും പശുവിനും ഫെൻസിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് മൽബറി ഉണ്ട് മൽബറിയും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് കിടക്കുന്ന മൽബറി ഉണ്ട് മൽബറി ആ മൽബറി നല്ലത് ആടിന് കുറച്ച് ഫബ്ലബിളും സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക ഗ്യാസ് <laughs> 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 രാവിലെ പച്ചക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ പച്ചപ്പുല്ല് നല്ല ശതമാനം പച്ചപ്പുല്ല് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറമ്പിൽ നിന്ന് പിന്നെ ശിവത്രി പോത ഏറ്റവും നല്ല പോഷകരമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ശിവത്രി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിനിയുണ്ട് അവർ തന്നെ അസോള എടുത്ത് തിന്നും അവർക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് സെൻറ്റാത്ത് അവർ തന്നെ ഓടിക്കളിക്കും മണ്ണ് തിന്നും നാച്ചുറലായിട്ട് അവർക്ക് ഒത്തിപ്പറിക്കാനുള്ള ശിവോത്രിയാണ് അവരിതെല്ലാം ഒത്തിപ്പറിച്ച് തിന്നും നാച്ചുറലായിട്ട് ഇതെല്ലാം അവർക്കുള്ള കോഴിക്ക് തിന്നാനുള്ള ഫുഡാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചുറ്റും നല്ല വളമാണ് ഞാൻ ഈ ഉടമ്പുളി അത് പ്രോപ്പറിട്ടുണ്ട് ഉടമ്പുളിയും പിന്നെ ഈ പെൻസിൻ്റെ അകത്ത് കടമുള്ളവർ ഇനി അവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം പച്ചപ്പുല്ല് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഒരു 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 ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു അസോള ഇട്ട് കൊടുക്കും അസോള കുറച്ച് കുറച്ച് തിന്നുന്നുണ്ട് മത്സ്യത്തിന് മത്സ്യത്തിന് പിന്നെ കോഴിക്കും കോഴിക്കും അസോള കൊടുക്കും ഒരു നേരം നല്ല നാരകാണ് കരുനാരകാണ് പിന്നെ ഒരു നമുക്ക് ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് ഒരു ഒരു ആ ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് പറയാം എന്ന് പറയാം ആ ഈ ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓറഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലിറ്റർ ജ്യൂസ് അടിക്കാം നല്ല പുളിയ അതിനകത്ത് രണ്ട് ലിറ്റർ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ പിന്നെ ഒരു അല്പം പുതിനയും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് തണ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉഗ്രൻ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇത് വളർന്നു വരും ഇത് ഇത് പടർന്ന് വളർന്നു വരും ചെറുതാണേലും കാമ്പലം ഉണ്ടാകും ഇത് നമുക്ക് വരുന്നവർക്കും കൊടുക്കാം കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്നാ വിരുന്നുകാർക്ക് കൊടുക്കാം വരുന്നവർക്ക് ഈ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ലവണങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് പിന്നെ പോയിട്ട് നമ്മുടേത് ചെറിയാണ് നാടൻ ചെറിയാണ് ഇത് സംസ്കരിച്ചെടുത്ത് നല്ല ഒന്നാന്തരം ചെറിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് 
bin ne de. La vuelta. Cerrí el punto alto. Lo que tenemos que hacer es. Da, no puedo hacer nada. Si no hay nada, lo tengo. No puedo hacer nada. Allá, ambos estamos a tener un bar un mapa. Allá, muy todo dicho de nada. Ah, no, la charla de nada, no, nada ni de, nada ni de, 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 ni de. Nampaknya itu kapal anda, nampaknya pun bodoh. Istimam bodoh le, kapal anda bodoh. Nampaknya. Ini, aduh, nampaknya ni. Nampaknya, pada hari ni kalau kita nampaknya, mana mada mada kelakar ini nampaknya modern ceria. Ada. Parang kalau cuci urik ini, kanda metap. Kanda metap itu ceria kuli kelak kanda tu naik terang terang. Ma, aku urik aku tu, elly budin cahana puding gula. Itu itu, inci itu, urik itu, inci itu itu, itu, aduh ini mana tu mod. Alpam. Cawur mana ye, mana, mana, bodi macam, kalau tu orang yang beritanya, salan jana ni orang tu, mana cerita, mana salaring kori orang cerita yang beritanya, nalla, nalla bangnya itu orang tu, kan dah macam tu, ini tu kan, mana bodi, mana ceri, ini tu samskari kan dah, dia tu nalla madu orang lepas tu mula ceri orang dah kan dah, bodi, mana mana, itu mana tu yang kita kalau ceri orang ni beritanya, beritanya macam tu. Ayah, 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 ayah,
മീൻകറി ആയാലും മറ്റേ നമ്മുടെ ഗ്യാസില്ലേ അതിനെക്കാളും ഡബിൾ ടേസ്റ്റ് ആണ് ബയോഗ്യാസിലെ അത് നാച്ചുറൽ ഫ്യൂലല്ലേ വിറകിൽ കത്തിക്കുന്ന അതേ സുഖമാണ് വിറകിനേക്കാളും ഇച്ചിരിയുടെ നല്ലതാണ് മറ്റേത് അതല്ലേ ഓയിൽ എത്തല്ലേ പെട്രോളിൻ്റെ ബൈപ്പോളിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ജോറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വെച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഈ തമ്പക്കുക്കറിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി പണ്ട് മീൻകറിക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഗ്യാസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതാണ്ട് ഗ്യാസ് ഒരു എനിക്ക് ഒന്നൊരു ആറേഴ് മാസം ഒരു കുറ്റി ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്ന് രാവിലെ നമുക്കൊരു രസമായി ചായം കുടിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് വീട്ടിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് നല്ല മെസ്സപ്പാണ് ഈ വീട് ഈ കോമ്പൗണ്ട് മുതൽ ഒരാറ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും പതിനാറ് ക്യാമറ എനിക്ക് അമേരിക്കയിലിരുന്നോ കോട്ടയത്തിരുന്നോ ലോകത്തിൽ എവിടെ വേണോ എന്നെ കാണും അപ്പോൾ ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആപ്പ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ പോലീസ് പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള ഹോം സ്റ്റേ വീടാണ് ഹോം സ്റ്റേ അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കാതി ഞാൻ ആപ്പ് പിടിച്ച് അങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഓരോ ചലനും ഓരോ ആട കോഴി പ്ലോട്ടുകൾ അവിടെയൊക്കെ എന്താ എടുക്കണം നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായി നോക്ക് എല്ലാം വാട്ട് എവ്രിതിങ് വിൽ ബി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാം നമ്മൾ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ പാട് കരയുന്നുണ്ടോ ആട് അവിടെ പോകുന്നു പശു എന്നാ എടുക്കുന്നു കോഴി എന്നാത്തിനും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാം ഇതെൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളുമാണ് ഇത് ഞാനും വൈഫ് ഇത് എന്നാണ് ഇതെ ഷീജ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വൈഫ് വെറുതെ ഇത് അമേരിക്കയിലാണ് ഇതെൻ്റെ കൊച്ചുമോൻ എൻ്റെ വല്യമോൻ ഇത് ഞങ്ങൾ എടുത്തതാണ് ഇത് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പം കിട്ടിയ എൻ്റെ മൂമെൻ്റെ വളം അതൊക്കെ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോഴേ എൻ്റെ മൂമെൻ്റെ വളം നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയുടെ ലൈസൻസ് ആവും എൻ്റെ ഫാദർ മോഡർ ഇതെൻ്റെ മദറിൻ്റെ ഫാദർ മോഡർ പുള്ളി ഒരു വൈദ്യനായിരുന്നു ഇതെൻ്റെ ഫാദറും മദറും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷം ഇവിടെ വരുന്നവർക്കും ഒക്കെ സെലിബ്രിറ്റീസും ഏറ്റവും അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന ഒരുപാട് എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ അനാലിസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ആ സംഭാഷണവും പിന്നെ ഭൂമിക്കൊക്കെ ഉള്ള അത്യാവശ്യം എൻ്റെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരുമ്പം ഫിലിം ഈ സെലിബ്രിറ്റീസൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് ഫാൻ ഇവിടെ വെച്ച് മണിക്കൂറോളം നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ ആ സീലിംഗ് ഫാൻ കൂടെ ഞാൻ കിട്ടും അവർ കഴിക്കുന്ന ഇത് പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പശു ആടുതിൻ്റെ എൻ്റെ കോഴിതിൻ്റെ മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചാടുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മീനൊക്കെ ഇച്ചിരി വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കോഴിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടും അപ്പോൾ അതിനകത്തെല്ലാം നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടും പഴങ്ങളും ഒരു ത്രില്ലാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോഴേ പ്രകൃതിയും മൃഗങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു വലിയ സംഭവം എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ലോ ഒരു സംഭവം ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയ വ്യൂ പോയിന്റ് വീടിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇതല്ല ഒരു ഒത്തിരി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരുപാട് സ്ട്രെയിനായിരുന്നു ഈ കുളങ്ങളും ഈ കോഴിക്കോടുകളും ഇതുപോലെ ഹൈടെക്കായിട്ട് ബയോഗ്യാസും ആടും ഒരു നല്ല സ്ട്രെയിനായിരുന്നു എൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജോലിയല്ല റിട്ടയർ ചെയ്തത് അത് സാബു എൻ്റെ നൈബറാണ് പുള്ളി നേവിയുടെ ഒരു ഓഫീസറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത സാബു ഇസ്മെത്തിക് ബഡി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഇതാണ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ നല്ല ഹൈലി ഡിമാൻഡ് ചതുരിക്ക പൊളി എന്ന് പറയും ആ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് യു എസ് ജർമ്മനി ഒക്കെ അല്ല ഡയബറ്റീസിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം എൻ്റെ ജ്യൂസ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഹൈലി അമേരിക്കയിലെ അമേരിക്കയിൽ എപ്പോഴും പത്ത് ഡോളറാണ് ഇത് അമേരിക്കയിൽ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹൈലി ഡിമാൻഡ് അല്ല വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെല്ലാം ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ജ്യൂസ് അവരടിച്ച് ഡയബറ്റീസിനും ക്യാൻസറിനും എല്ലാം കൂടുതൽ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ളതാണ് പ്രതിരോധ ശക്തി 
ചതനങ്കപ്പൊളി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു ഹൈലി ഒരു പത്തിരുപത് ഹൈലി ടിപ്പളി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത കുറ്റി കുരുമുളകാണ് മുന്നൂറ്ററിഞ്ച് ദിവസം എനിക്ക് കുരുമുളക് കിട്ടും ഇപ്പം ഡ്രൈ ആയ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോട്ടിൽ നിന്ന് പറച്ചു കൊണ്ട് ഇച്ചിരി അടുത്ത കാഴ്ച മുതൽ കായ്ക്ക് തിരിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തിരിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ട് കാറ്റാറില്ല ഞാനിവിടെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ അര ഏക്കറിലേ എനിക്ക് ചെറിയ കൃഷിയും വെജിറ്റബിളും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വെജിറ്റബിളും എക്സെപ്റ്റ് നെല്ലും അരിയും മല്ലിപ്പൊടി എനിക്ക് ബാക്കി കടുകും എനിക്ക് ബാക്കി എല്ലാം ഈ അര ഏക്കറിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സെപ്റ്റ് റൈസ് റൈസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത പോലെ ഒരു ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് കരനെല്ല് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് സക്സസ് ആവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് തായിരൻ്റെ മൂന്നൂറ്ററിഞ്ച് ദിവസം ഇതുപോലെ മാങ്ങ ഉണ്ടാവും തായിലൻ്റെ മാവ് എന്ന് പറയും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് മീൻ ഭയങ്കര കറി ഇട്ട് വെക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് മീനൊക്കെ നല്ല പുളിയാണ് പഴുത്ത നല്ല വെറൈറ്റി ആണ് അധികം പൊക്കം ഇത്ര മക്കിയല്ല ഒക്കെ ട്രെൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ മുള്ളാത്തയാണ് മുള്ളാത്ത നമ്മുടെ ഈ ക്യാൻസറിനൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് മുള്ളാത്തയില്ല പഴയ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും നല്ലൊരു നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട് മുള്ളാത്ത പഴുത്ത് കഴിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കാൽസ്യവും എല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മുള്ളാത്ത മുള്ളാത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കിലോയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അതെനിക്ക് തോന്നുന്ന ലുലൂടൊക്കെ ചില സമയത്ത് അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും പറയും ചിലപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഇവിടെ റയർ സ്പെഷ്യൽ ആണ് പണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാ മുള്ളാത്ത അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണ്ട് തീർന്നു ഇപ്പം പഴ ആത്തയില്ലേ ചുമല ആത്തയ്ക്ക ആത്തയ്ക്കയാണ് എന്താ മുള്ളാത്തോടെ വേണം മുള്ളാത്ത കിടക്കുന്നതാണോ ഇറക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറിച്ച് വേണേ അത് പറിച്ച് തന്നെയുണ്ട് കാണണോ വേണേ എനിക്ക് പുറമുണ്ട് വേണേ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അച്ചുടി തുറന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിനോ അതുപോലെ ഒരു ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം വരെ വിശക്കി എഴുന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലി ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധ ശക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ക്യാൻസറിന് റേഡിയേഷന് പകരാണെന്നൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ് അതായത് അത് ഞാൻ മെഡിക്കൽ ശാസ്ത്രമൊന്നും ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതാ ക്യാൻസറിന് ഒരു റേഡിയേഷൻ നല്ല എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നു ബട്ട് ഐ ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഇറ്റ് ബട്ട് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇത് ഒരെണ്ണം ഒരു ദിവസം കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ പ്രോട്ടീനും കാൽസ്യവും ആൻറ്റി ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണല്ലോ ഇത് പഴുപ്പിച്ചിട്ട് പൊളിച്ചു തിന്നുക മുള്ളാത്ത നൈനായെന്നോ ഞാനിപ്പം ബി എസ് സി അധികൃതരാണ് അതെ പഴയൻ്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയ്മ് എല്ലാം പുറകിട്ട് പോയി ഞാൻ അടുത്ത തന്നെ ഉള്ള പച്ചമുളക് വേണ്ട വേണ്ട എല്ലാം നമ്മൾ വെറൈറ്റി എല്ലാം ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറി എല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം സ്ലറിയാണ് ബയോഗ്യാസ് സ്ലറി മുളക് പിന്നെ ഇത് ചേനയാണ് ചേനയ്ക്ക് എല്ലാം പക്ക ഓർഗാനിക്കാണ് ഇത് നമ്മുടെ അവക്കോട എന്ന് പറയും അവക്കോട അവക്കോട ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ പച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കോവൽ കയറ്റി വിട്ടേക്കാം കോവൽ ഈ പന്തൽ ഇത് ആകാശ വെള്ളരി എന്ന് പറയും ആകാശ ആകാശ വെള്ളരി വരുന്നു ഇതെല്ലാം നല്ല ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി അല്ല ഓർഗാനിക് പയറുകളാണ് സമൂഹത്തിനൊന്നും ഇതൊരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഇത് ഏറും ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് ബട്ട് ഇത്തരം കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആയി മാ ഇച്ചിരി പൈസ ഉള്ളത് അത് ബാങ്കിൽ കിടന്ന് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് വലിയ എനിക്കത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സംതിങ് ഒരു പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഏതാ ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല എനിക്കൊരു പാഷൻ പോലെ തോന്നി ഒരു എനിക്കൊരു ആട്ടുപൂടിലേക്ക് രാവിലെ പോകുമ്പോൾ അതുങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം പശുവിനെ കാണുമ്പോഴും വയലിനെ കഴിഞ്ഞതിന് ഓടുമ്പം ഇത്രയും കൂടുണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഹൈടെക് കൂടുകളാണ് ഇതുപോലത്തെ കൂടുകൾ ഇസ് റയറാണ് എന്ന് ഈ ഈ അര ഏക്കറിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ പത്തും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കോഴിക്കൂടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് അത്രയും ഒന്നുമില്ല എന്നാലും സംതിങ് ആ മീൻ കൂടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ എല്ലാം നല്ല ഹൈടെക്കാണ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്
ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഹോം സ്റ്റേ ഇല്ലീഗലും അൺഓതറൈസ്ഡും ആണ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ് പാരാമീറ്റർ ഉള്ളു ടൂറിസ്റ്റ് കിട്ടുവാണ് പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് വേണം പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് വേണം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻ വേണം അവരുടെ ഓരോ അവർ പറയുന്ന ഓരോ റൂമിനും ഓരോ ഇതിനും ഓരോ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യാമറ വേണം പിന്നെ അവർക്ക് ബുക്ക് വേണം അവരുടെ ഓരോ അവരുടെ ഇപ്പോൾ കപ്പും സ്വാസറും പ്ലേറ്റ് കട്ടൺ എല്ലാം അവർ പറയുന്ന രീതി വേണം അവർ പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ അത് അവർ ആദ്യം ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് പ്രീ അഡ്വൈസ് കമ്മിറ്റി അത് ജില്ലയുടെ ലെവലിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടൂറിസം പിന്നെ ജില്ലാ പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി എ ഡി എം അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റി വന്നിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടേ അപ്രൂവ് ചെയ്തു അല്ലാതെ നമുക്ക് ഹോം സ്റ്റേ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഹോം സ്റ്റേ ഇല്ലാതെ ഇല്ലീഗലാണ് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും താമസിച്ച ദർശനോ ഗ്യാരണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഹോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഒരു സമ്പൂർ സെക്യൂരിറ്റി തരത്തില്ല നമുക്കൊന്നും വേറെ ക്ലെയിം ഇല്ല എപ്പോഴും പ്രിഫറബിളി ഹോം സ്റ്റേ അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഈ ഹോം സ്റ്റേ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കൂടുതലും കഴിഞ്ഞ പോലെ രഞ്ജിത്ത് വന്ന് ഓൺലി ഫോറിനേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ്സ് വൈറ്റ്സും ഇവിടെ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് നെറ്റ് വഴി വന്നു വന്നവരുടെ പിന്നെ അവർ വീണ്ടും വിടും എനിക്ക് ആ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഒരു ബിജു വർഗീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഭഗത്തുണ്ട് ഭഗത്ത് റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ആളാണ് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ കോട്ടയത്ത് ആ ഭഗത്തും ബിജു വർഗീസും ആണ് ഞാനൊരു ഐഡിയ ആണ് പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ ഞാനിത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ വീട് ഇച്ചിരി മെയിൻറ്റൈൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻറ്റൈൻസ് ആയിരുന്നു വലിയ വീട് നയൻറ്റി ത്രീ പണ്ട് വീടാണ് ഒരു ഹെറിറ്റേജ് മാതിരി ആ പക്ഷേ എന്നാലും ഞാനിത് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ത്രീ സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി ആക്കി റൂംസ് ഒക്കെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ അവരുടെ പറഞ്ഞ ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മുതൽ ടെൻ നയൻ തൗസൻഡ് വരെ മേടിക്കാം പത്ത് പേർക്ക് ഫുൾ വീട് കൂടും ഞാനൊരു മാക്സിമം നാലായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറൊക്കെ മേടിക്കുള്ളൂ ഒരു മാസത്തിനാണ് മൂവായിരം വെച്ച് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ കറണ്ട് ചാർജ് അതാ കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടും എന്നാലും ഒരു ചീപ്പസ്റ്റാണ് ഒരു ദിവസത്തേന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറും നാലായിരം ആണ് ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നാലും കഴിവ് ഒരു ആവറേജ് മൂവായിരം ഒരു മാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ റേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് കൂടി പിന്നെ നമ്മൾ കുക്കിനെ കൊടുക്കും ഫ്രഷ് പാട്ട് ഇവിടുന്ന് തന്നെ എല്ലാം മീൻ പിടിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാം മുട്ടയെടുക്കാം കോഴി ഒരാടിനെ അവർക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള അല്ല അതിന് വേറെ ചാർജ് ചെയ്യും ഒരാടിനെ ബേക്ക് ചെയ്യും കോഴിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു പേ ചാർജ് ബട്ട് ഇതേ അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം വേറെ പോയിട്ട് പച്ചമുളക് ഒരു പച്ചമുളകും പച്ചക്കറിയൊക്കെ അവർക്ക് തന്നെ ഓർഗാനിക്ക് പിടിച്ച് അത് അവർക്ക് സുഖമാണ് അപ്പം മീനിൻ്റെ സമയമാകുമ്പം ഒരു മീനെ പിടിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ഒരു ത്രില്ലാണ് അപ്പം തന്നെ ചൂണ്ടയിട്ട് ചൂണ്ടയിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് പോയി പിന്നെ ആടിൻ്റെ ഒരു മിൽക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിൽക്ക് അതുപോലെ വെച്ചു പശുവിൻ്റെ പാൽ ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഉച്ചത്തി ചെറുതായം വേണം ചെറുതായം പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കുക അതിനൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചാർജ് എടുക്കും ഇച്ചിരി നെയ്യ് വേണം അപ്പം അവർക്ക് ഇച്ചിരി മുട്ട അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവർക്ക് ആ ചെത്തുന്ന ഒന്ന് കാണണം തെങ്ങ് ചെത്തുന്നത് കാണണം അവർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കള്ള് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇപ്പം ഇല്ലീഗലായി എന്നാലും നമ്മളൊരു ഒരു 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 നൊസ്റ്റാളജി ആയി വെച്ച് അവർക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ് ആ ഫ്രഷ് കള്ളാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്കത് ഇല്ലീഗലായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല വല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാവുകളിൽ മാറിയൊരു സ്വർപ്പം തരുമോ അത് നമ്മളൊരു ഇല്ലീഗലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ദ ലൈക്ക് ഇറ്റ് പിന്നെ കരിക്ക് പൊട്ടി കൊടുക്കും ഞാൻ കരിക്കിനൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യും കരിക്കും കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു സൈസ് ചെയ്യും കരിക്കും മറ്റേ സ്പ്രൈറ്റും കരിക്കിൻ്റെ ചോറും വെള്ളവും അമൂൽ പൗഡറും അമൂലിൻ്റെ മിൽക്ക് പൗഡറും പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഇതില്ലേ അതൊക്കെ ഇട്ട് ഞാനൊരു ജ്യൂസ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു 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 സെലിബ്രിറ്റി ജ്യൂസ് ഉണ്ട് നല്ല രസമാണ് അപ്പം ഞാൻ വേണേൽ താമസം ഉണ്ടാക്കി തരാമായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഇതില്ലേ നമ്മുടെ മിൽക്കിൻ്റെ ആ ഇതില്ലേ അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാം അതിനോട് പിന്നെ ഇവർ പറയുന്ന ആ ചെറുനാരമൊക്കെ പറിക്കും ചെറുനാരമൊക്കെ ആ നാരഞ്ഞ പറിച്
അവർക്ക് എല്ലാ വികാരങ്ങളും വൃത്തികേടും നന്മയും ചീത്തയും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതാണ് ഇവരെല്ലാം അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വൃത്തികേട് കാണിക്കും അവൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ നമ്മളല്ലേ നമ്മളൊരാളല്ലേ അവനാകുന്നത് അപ്പോൾ അവനെ അതുപോലെ ആക്കുന്നതിന് നല്ലൊരു ശതമാനം ജനങ്ങൾ ഇത് പാട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസഫ് അലി അറിയാവില്ല എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് യൂസഫ് അലി ഞാനെന്നെ ആശ്രമിനെ പരിചയപ്പെട്ടൊരു വലിയ വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു മെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റർ കെ ടി തോമസ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുള്ള എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഗുരുവാണ് എൻ്റെ ഒരു മെൻ്ററാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു വലിയ മെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി ശ്രീകുമാർ ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വലിയൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പിന്നെ ഉമ്മൻ പി വർഗീസ് എൻ്റെ ഒരു മൂത്ത ജേഷൻ ഈ പുള്ളി എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസർ അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണ് ടി പി വിജയകുമാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ പിന്നെ വണ്ണ് പഴയ പി ജെ ഓസഫിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന തോമാച്ചായൻ ഏതാ തോമാച്ചായ എന്ന് പറയും പഴയ പി ജെ ഓസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഇവൻ ഐ ഹാവ് എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കാനം രാജേന്ദ്രൻ കാനം രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആണല്ലോ ഞാൻ ഈസ് ലൈക്ക് മൈ എൽഡർ ബ്രദർ ഈ നോസ് മീ വെൽ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ബെസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് യു ആൻഡ് ഈവൻ മൈ ഐ നോ ഇവൻ സി മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിൽ ഐ നോ സി അല്ല അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ നല്ല ബന്ധങ്ങളാണ് ഞാനെനിക്ക് വേറെ ഞാനൊന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാറില്ല കഴിവതും പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം കറക്റ്റ് അല്ല സമൂഹം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന നന്മ ചെയ്യുക അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കുറച്ചൊക്കെ ഐഡിയ നമ്മളുള്ളത് നന്മ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് സ്പോക്കൺ കാറ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ കല്ലെറിയും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് എപ്പോഴും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് ആരുടെ മുമ്പിൽ അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ കല്ലെറിഞ്ഞോട്ടെ ഹു കേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ഉത്തരം പറയുക നന്മ നമ്മളൊരു തിന്മയില്ലാതെ ആ നമ്മളിലുള്ള നന്മ നമ്മുടെ മാൻസർ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ ബോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ മരിക്കുന്നോടെ മറിയ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ ജീവിച്ചോണം ബി സ്ട്രൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് സിൻസിയർ ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും പരാജയം വരികയല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരാജയം ആൾക്കാർ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ബട്ട് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ബി ഓൾ വിൻ മറ്റേതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തികേടും മറ്റേ പുതിയാൽ വെട്ടും ഒക്കെ വൃത്തികേടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻ ദ ലോങ് റൺ നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോ റോൾ മോഡൽസിനെ എടുക്കും നല്ല നല്ല ആൾക്കാർ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് സാറ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു ഉമ്മൻ പി വർഗീസ് ഓഫീസ് വെരി വിഷൻ ഓഫീസറാണ് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഞങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലായാലും വലിയ വലിയ ബാബു പോൾ സാറ് മരിച്ചു പോയ ബാബു പോൾ സാർ എൻ്റെ ഒരു മൂത്ത ജഡ്ജസ് തുള്ളിയായിരുന്നു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് യു പുള്ളി ഞങ്ങൾ സായാഹ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർത്താനം പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് പിന്നെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ ഒരാളൊരു ഉപകാരം ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂറോക്രസി നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയി 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 പ്യൂണായാലും ഒരു പുൽപ്പണിക്കാരനായാലും എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അത് റീമെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ബി ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതെപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഞാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് പലരും ആ പലരുടെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ അപ്പം തീർന്നു കാര്യം കഴിയും നമ്മൾ ആ ഒരു ബന്ധമാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയ ജീവിതം അംഗവൈകല്യം ഇല്ലാതെ അംഗവൈകല്യം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജനിച്ചു വീണ് ഇത്രയും ജീവിക്കാൻ മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട സമ്പത്തോ സൗഭാഗ്യങ്ങളോ വിദ്യാ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ പണം കൊണ്ടോ പദവി കൊണ്ടോ അല്ല അല്ല വിവേകം ചിലർ പറയും ഐ എ എസ് അല്ലെ ഐ പി എസ് ഞാൻ സിവിൽ സർവീസിനൊക്കെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ബ്രിമ്മി പോയതാണ് ഐ മിസ് ദിസ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ഐ മിസ് ദ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ബോട്ട് മെയിൻ ആൻഡ് എവറി തിങ് ജസ്റ്റ് മിസ് ദ ബോട്ടായിരുന്നു വിട്ടാൽ കിട്ടാൻ നന്നായി പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേറൊരു ലെവലിൽ ആയി പോകാൻ 
ഇല്ലേ അവൻ നന്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ബ്യൂറോക്രസി ആ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ അപ്പർ ഹാൻഡാണ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇതുപോലെ അഹങ്കാര്യം ബന്ധ ബ്യൂറോക്രസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം വേഴ്സ് ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു നെക്സസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ ശാപം കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ബ്യൂറോക്രസിയും ജനങ്ങളും ഇത്രയും ഔട്ട് ഓഫ് വേ ജനങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഒരു പത്തറുപത് രാജ്യം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക ബ്രസീൽ സൗത്ത് അമേരിക്ക സിംഗ്ലണ്ട് എനിക്ക് ദൈവം ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കണ്ട് ഇത്രയും നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു നാട് കേരളം പോലെ ഇത്രയും പീസ് ഓഫ് ബട്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുകയില്ല അത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ നല്ലൊരു ശതമാനവും മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല എങ്ങനെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പം നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ബംഗാളികൾ ഇവിടെ വന്നു വരുന്നത് ബംഗാളികൾ പറയട്ടെ അവർക്ക് ഇന്ത്യ പക്ഷെ അവർക്ക് ഒന്നും ഐഡിയ ഉണ്ടോ അവരില്ലാതെ അവർ ജീവിക്കുക അതുകൊണ്ട് മലയാളി ഈ ഇത് ഇവരുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും പകുതി പൈസയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് ഗൾഫിൽ പോയി പണിയുക അവരിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോലും അവർ ദേ ആർ വെൽക്കം ആ ദുരാഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളി മാറ്റിയെടുക്കണം നല്ല ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ മോശമാണോ നല്ല ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച തന്നെ കുഴപ്പം നല്ല പ്ലംബറും മെട്രീഷ്യനും മോശമാണോ അതാണ് നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ആ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട ഏത് ജോലിക്കും അതിൻ്റെ മാനത്തിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചായക്കടയിൽ പോയി എനിക്ക് പോകും മെഷീൻ പോകും അവിടെ എല്ലാവരും പ്രസിഡന്റിൻ്റെ മക്കൾ പറയും ആ കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ അതുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ആൾക്കാർ കണ്ണിങ്ങാണ് നല്ല ശതമാനം സ്ട്രൈറ്റ് അല്ല ആൾക്കാർക്ക് ദുരാഭിമാനം അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂറോക്രസി പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എല്ലാം വയബിളാണ് അഡ്ജ ഒരു ആ സിസ്റ്റം മാറണം അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ യൂസഫലി ഇല്ല എനിക്കൊരു വലിയ പരിചയമുള്ള ആളാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ അവിടെ എല്ലാം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ളവരെ പ്രസിഡന്റും പ്രധാന മിനിസ്റ്ററൊക്കെ ആവുള്ളൂ എവിടെയാണ് അമേരിക്കയിലും പിന്നെ ട്രംപ് ആക്സിഡൻ്റിൽ ആയിപ്പോയതാണ് യു ടേക്ക് ദ ജർമ്മനി ജപ്പാൻ ആൻഡ് പോളണ്ട് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇലക്ഷൻ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല മിടുക്കന്മാരെ അവിടെ അവർ രാഷ്ട്ര ഭീമാംസയിൽ മിടുക്കന്മാരെ ഉള്ളു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം മോശമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് രണ്ട് കേമി കൂടുതൽ ഒരു എം എൽ എ എം പി ആകരുത് അങ്ങനെ ആ പ്രതിബദ്ധത കിട്ടും ഇതാണോ എന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ഓഫീസിൽ ഇരിക്കരുത് ഇരുന്നോളൂ അവൻ അങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ആൾക്കാരെ ബട്ടർ ചെയ്യും അവനവിടെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മാറ്റം പഴയ സിസ്റ്റം നല്ലതാണ് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഓഫീസിൽ ഇരിക്കും അങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ ഒരു ജില്ല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രതിബദ്ധത വേണം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും ഞാനായാലും കൂലിപ്പണിക്കാരനായാലും എല്ലാവരും വലിയവർ നമ്മുടെ തെറ്റായ ജീവിത രീതിയാണ് നമ്മുടെ വ്യായാമം നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയാണ് നമ്മളെ ഈ ആശ്രയം അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നുമില്ല വന്നപ്പോഴും ഒന്നും ഒരു ചെറിയ ജീവിതം നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതിൻ്റെ എന്തെല്ലാം വൃത്തികേടാണ് കാണിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണൽ കമ്മ്യൂണൽ ഹാൾ ഞാൻ ഐ എം ഐ എം ഞാൻ എത്തിസ്റ്റ് അല്ല ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഓൾ റിലീജൻ എനി റിലീജൻ എനിക്കൊരു ഇസ ഇല്ല ബട്ട് ഐ റെസ്പെക്ട് ഓൾ ദ റിലീജൻ ഞാൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അവരുടെ നന്മ ആശയങ്ങൾ നല്ല ആശയങ്ങളാണ് ഇന്ന് കമ്മ്യൂണൽ എന്ന് വന്ന് കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പാഠമാണ് ഇന്ന് ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ കമ്മ്യൂണലിസം പോറി ഇപ്പം മനുഷ്യജീവനാണ് വരുത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ഇതൊരു പാട് വന്നാലും ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ആൾദൈവങ്ങളും എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും അവർക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആൾദൈവങ്ങൾക്ക് ഈ കൊറോണ എന്ന് പിടിച്ചിട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് കേരളം കണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പിണറായി വിജയൻ എന്തെല്ലാം ആരെന്നാ പറഞ്ഞാലും ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് വിഷൻ പിണറായി വിജയനുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്നു ഒരു ഓട്ടോ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ അതുപോലെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ദ ബെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഈവൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ ഒരുപാട് ഭീഷണമുണ്ട്
കറക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ കൈക്കൂലി മേടി മേടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കറപ്ഷൻ ഒ പി സി വരാതെ ഒപ്പിട്ടിട്ട് ശമ്പളം മേടിക്കുന്നതും കറപ്ഷനാണ് പിന്നെ ഫയല് എന്ന് ഒ പി സി വരിക കാശ് മേടിക്കുന്നില്ല അവൻ ഫയല് സഹായിക്കാതെ ജോലി ചെയ്യാതെ ശമ്പളം മേടിക്കുന്നതും കറപ്ഷനാണ് അല്ലേ ഒ പി സി നാല് ദിവസം ചിലർ വന്നിട്ട് ഒപ്പിട്ടിട്ട് പോകും ഒപ്പിട്ട് വന്നിട്ട് ഒപ്പിട്ടിട്ട് ആ ശമ്പളം മേടിക്കും വരാത്ത ദിവസം അത് ഭയങ്കര കറപ്ഷൻ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു ഓരോ ഫയലും ഓരോ ജീവിതമാണ് സർക്കാർ ഓഫീസിൽ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ന് എത്ര പേരൊക്കെ ആ പത്ത് ദിവസമേ ഉണ്ട് നന്മ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും മക്കളുണ്ട് അവരും ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഏഴ് തലമുറ വരാനുള്ളു നമ്മൾ റിപ്പൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൂലിയോ അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിയോ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടണം അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഈ പൈസ അനർഘിതമായിട്ട് ഒരു പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏഴ് തലമുറ വരെ അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ നമ്മൾ പിള്ളേർ നല്ല രീതിയിൽ വരും പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ നശിച്ചു പോകും അത് അഴിമതിയാകാം ജോലിയിൽ സിൻസിലിറ്റി അല്ലാത്തത് കറപ്ഷനാണ് മനസ്സിലായോ ഈ അഴിമതി അഴിമതിയാന്നും പറഞ്ഞ് കറക്ഷൻ അത് ലോകം മുഴുവൻ നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊക്കെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി ആയാലും ഒരു ഐ എ എസ്കാരനായാലും ഒരു ഓഫീസർ ആയാലും കാണാൻ മന്ത്രി അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് അതിനകത്ത് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ നന്നാകാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ വെരി ഹാപ്പി വേറെ ഇത്രയും വിഷയം ഞാൻ കുറുപ്പന്തറ കുറുപ്പന്തറ നാട് നല്ല നാടല്ലേ കുറുപ്പന്തറയിൽ നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കയില്ല വലിയ വരൾച്ചയില്ല ആ അങ്ങനെയില്ല എനിക്ക് അവലപ്പുഴ ഇടവയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു പറഞ്ഞ എൻ്റെ പള്ളി മാമനിസ് ബാപ്റ്റൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ പക്ഷേ എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ക്രാനൈസം ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ആർ സി ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ എനി റിലീജൻ ബട്ട് ഐ റെസ്പെക്ട് ഓൾ ദ റിലീജൻ ഐ റെസ്പെക്ട് ഞാൻ വയലാറിൻ്റെ വയലാറിൻ്റെ ജീവിത രീതിയാണ് വയലാറിന് വയലാറിൻ്റെ പാട്ടുകളെല്ലാം ടച്ചിങ്ങാണ് ഇന്ന് അതല്ലേ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് വയലാറിൻ്റെ മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മതങ്ങൾ ദൈവം ഇന്ന് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഇന്ന് എത്ര പള്ളി ഇപ്പോൾ കവലപ്പള്ളിയിൽ കനാലായപ്പള്ളി ഒരു പള്ളിയുണ്ട് മുട്ടിയാമ കവലപ്പള്ളിയുണ്ട് മുട്ടിയറപ്പള്ളിയുണ്ട് കാനത്താനം പള്ളിയുണ്ട് എത്ര പള്ളിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു ഈ സഭയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയോ ഉണ്ടാക്കിയോ അയ്യോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ എത്ര സഭയാ ഒരു പള്ളി പോലെ ഇവിടെ ആരാധിക്കാൻ പല ഈസം വേണോ വേണോ പിന്നെ കച്ചവടം ചെയ്താലും കൂലിപ്പണി ചെയ്താലും നമ്മൾ നന്മ അതിനകത്ത് കള്ളത്തരം കാണിക്കരുത് അപ്പം നല്ല ബിസിനസ്സുകാരൻ അവൻ യഥാർത്ഥം നല്ലതായിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കണം അവൻ്റെ ലാഭം കിട്ടുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിരിക്കുന്ന കാശ് സർക്കാരിലേക്ക് അടച്ചിരിക്കണം അപ്പം ചിലരുടെ പാഷനാണ് ഞാൻ ടാക്സ് പിടിച്ചു കുറച്ച് പൈസ അതിനൊന്നും അതിനെല്ലാം കണക്ക് പറയേണ്ട വരും അനുകൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രൂപ ഏത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാനെല്ലാം കണക്ക് നമ്മൾ ജനറേഷൻ നശിച്ചു നമുക്ക് സത്യമല്ലേ പറഞ്ഞേ ആരാ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിനെല്ലാം അടി കിട്ടും അനക്രതമായിട്ട് നന്മ ചെയ്യുക അപ്പം കൂലിപ്പണി എടുത്ത് ഒരു പത്തറുന്നൂറ് കിട്ടി ആ കൂലിപ്പണി മോശമാണോ ബിഗ് ജോബല്ലേ എൻ്റെ സർവീസ് ഞാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്കൊരുപാട് ഞാൻ ടാറ്റാ ടീയിൽ എൻ്റെ സർവീസ് കയറുന്നത് ഞാൻ ടാറ്റാ ടീയിൽ അസ്റ്റ്മാനെ രേട്ട കയറുന്നു അതിന് മുമ്പ് എണ്ണപ്പനെ കയറി ഓയിൽ പാൻ വേണ്ടി അല്ല അസുഖം അതിനാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ടാറ്റാ ടീ എന്ന് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവർ ഗസ്റ്റ് ഓഫീസറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ടാറ്റാ ടീയിലെ മാട്ട് അവിടെ ഞാൻ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഞാൻ ബിഗ് ബാങ് ഒരു വലിയ പ്രസിഡൻറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ ആയിപ്പോകാൻ ടാറ്റയുടെ ഐ വാസ് ഐ വാ ഞാൻ ടാസിലേക്ക് എനിക്കൊരു സെലക്ഷൻ പോലെ വന്നായിരുന്നു കൃഷ്ണകുമാർ സാറ് പിന്നെ എനിക്ക് അപ്പൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ മണ്ണ് സാർ കൃഷി ഓഫീസറായിട്ട് ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് സോയിൽ കൺസർവേഷനിൽ എനിക്ക് ചൂട് താല്പര്യം തോന്നി മണ്ണും ജലവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വയനാട് അട്ടപ്പാടി വയനാട് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ എന്നെ എൻ്റെ സർവീസ് ലൈഫ് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഏത് കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് ഹുക്ക് ആൻഡ് കോണറിലും ദ ഓൾ ലവ് മീ ബിക്കോസ് മൈ നേച്ചർ ഓഫ് സർവീസ് ഇസ് ടു ദ പബ്ലിക് മണ്ണും വെള്ളവും ഞാൻ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിബദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് പേര് കല്ലെറി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ
പെൻഷനും കൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എനിക്ക് ഹാപ്പി എനിക്കെപ്പോഴായാലും റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തതായിട്ട് ഇന്നും വരെ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അമ്പത്തേഴ് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് അമ്പത്തേഴ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഐ സ്റ്റിക് തിന്ന ടൈം ഓൺലി ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്നാ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് പബ്ലിക് ഞാൻ എല്ലാ സിനിമയും കാണും സിനിമ എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ്സാണ് സിനിമയെ പത്രം എനിക്ക് മോഹൻലാൽ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി അല്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയല്ല ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഓരോ വൈബിലിറ്റി ആണ് ഞാനിവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു സിനിമയുടെ ഡയലോഗ് ഒക്കെ അത് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുകയല്ല അതങ്ങനെ ഞാൻ അതൊന്നും പബ്ലിസിറ്റി ആക്കാറില്ല എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്നത് ബട്ട് ഐ മെയിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് ഷിപ്പ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും പൊളിറ്റിക്കൽ അനാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പാഷനാണ് രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് സിവിൽ സർവീസിന് പഠിച്ച കാലം പോലെ ഒരുപാട് വായിക്കുമായിരുന്നു അതാ ആ പത്രം ഹിന്ദു പത്രമൊക്കെ വായിക്കും ഒരുപാട് വായിക്കുമായിരുന്നു അത് പിന്നെ എനിക്കത് കിട്ടി കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ആ അവസാനം ഒരു തേർഡ് സ്റ്റേജ് പോയെങ്കിലും ഞാനത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഈ വായന ഈ ന്യൂസ് ന്യൂസ് എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ്സാണ് പിന്നെ തമാശ പടങ്ങൾ ഫണ്ണി പടങ്ങൾ എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണോൻ തിരുമേനി എൻ്റെ വലിയൊരു വെൽവിഷറ എന്നെ ഭയങ്കര ജീവനാണ് കെ ടി കെ ടി തോമസ് സാറ് ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് സാറ് ഉമ്മൻ പി വർഗീസ് എൻ്റെ പഴയ എൻ്റെ ഓഫീസർ ചാപ്പാട് സി പി ശ്രീകുമാറായിരുന്നു എൻ്റെ ഗുരു ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വലിയൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പിന്നെ സിനിമാ സംവിധായകൻ പത്മകുമാർ സി പി സാറിൻ്റെ അനിയൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വേറെ ജീവിതം എനിക്ക് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആമക്കളാണ് മൂത്തവൻ്റെ പേര് ജോബിൻ ഇളയവൻ്റെ പേര് ഉണ്ണിന്നാണ് ജിതൻ മൂത്തവൻ ഇതിന് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ടെക്നിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ബാറ്റ് കഴിഞ്ഞ അവൻ ഒരു ചെറിയ ജോക്കി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഇളയവൻ ഫൈനാൻസ് ബാറ്റ്ലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടുന്ന് പോയതാണ് മറ്റവൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ വൈഫ് റെസ്പെക്റ്റോറി തെറപ്പിസ്റ്റാണ് അവിടെ അവിടെ ഊതറില്ല ഇനി അവരവിടെ ചെറിയൊരു വീട് ഒക്കെ മേടിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും രണ്ടായിരത്താറിൽ പോയിട്ട് വന്നു പോയി ഇരിക്കുന്നു എൻ്റെ പെൻഷനും കാണുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ആ ലൈഫും ഈ ലൈഫുമായിട്ട് ഞാൻ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നു അവിടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോയി എൻജോയ് ചെയ്യും പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം പോകും ഏഹ് ഞാൻ അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പം അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പം പോയിട്ട് വന്നാലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മെയ് പോകാൻ വേണ്ടി എന്തോ എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ ഡോക്കൗട്ട് കാരണം ഇപ്പം തിരിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പാമ്പ് പോകുന്നു റീജുവിനേറ്റ് ചെയ്തു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി നീ എൻ്റെ പാഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ ഇനി പോയാൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ നിന്ന് വൈഫും വളരെ വന്നും പോയി കാട്ടിരിക്കും മക്കളെ പോലെ അല്ല ഈ ലവ് ഇറ്റം ലവ് ദം അപ്പം മൃഗങ്ങളെ ഇതൊരു വലിയ മൃഗങ്ങളില്ല മാനി ഇതൊരു വലിയ ഫാമല്ല മാനി ഇതൊരു ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നു പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ആ കൂടുകളൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒരു ഹൈടെക്കാണ് മീൻകുളം ഒക്കെ ചുമ്മാ മീൻകുളമല്ല പടുതാക്കുളം ഒന്നുമല്ല നല്ല റിയ കൂടുകൾ കോഴിയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ വേണം കോഴിക്കൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇക്കോട്ട് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കൂട് എങ്ങനെയാ ആൾക്കാർ നടത്തുന്നത് കോഴിക്കൂട് ചുമ്മാ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് മോയിലും കൂട് നമ്മളത് അപ്പം അവർ മനുഷ്യനാണ് ജീവനാണ് ഇപ്പം പശു എപ്പോഴും നല്ല മോർഗ അത് കൊടുത്തും ആട് അവർ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാഷൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ് അല്ല അതൊരു മൃഗങ്ങളെ ഒരു എന്താ ഉള്ളത് ഒരു ഒരു അവരെ ചുമ്മാ ഒരു ഒരു ഏതാ ഒരു കച്ചവട താല്പര്യത്തിലാണ് അവർ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും വളർത്തുന്നത് ഞാൻ അതിനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കോഴിയെ കൊല്ലി ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് അല്ല ഒരു സന്തോഷം അത്രേ ഉള്ളൂ പച്ചക്കറി അപ്പം ഞാൻ പലരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് വലിയ കോമ്പറ്റീഷനും ഒരുപാട് പേരെ സിവിൽ സർവീസിനും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എന്നെ പോലെ എൻ്റെ മക്കളാണെന്നില്ല ഐ എം നോട്ട് അവരെ അവർ മല്ല് അവരൊരു മനുഷ്യരായാൽ മതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഏതാ അവരവിടുത്തെ വലിയ കാശുകാരോ ഡോക്ടറോ ഒന്നും ആണെന്നില്ല അവർ കൂലിപ്പണി അവിടെ ഒരു 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 അവിടുത്തെ മിനിമം ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി എനിക്ക് ും എല്ലാ വക നന്ദി ഇതൊരവസരം തന്നതിന് സന്തോഷം ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ